，只要你愿意，我一定让你生不如死，给彤彤赎罪。我真的没有害死骆驼，相信我，相信我，好不好？相信你？你让我不相信？我就是因为太相信你了，才会中了你的计谋。我是约他出来吧，可我们喝了酒之后，我就什么都不知道了。傅天成，你跟那个女人的事我不管。彤彤死了，他必须付出代价。别忘了，当初是彤彤救了你。我相信江明明，他不是这样的人。我，别做了，丁真，你是好孩子，我相信你。彤彤喜欢你。无论你怎么做，我都不会怪你。不过，当时到底发生了什么？他当年为了救你，他是因为我才……当年你病危陷入昏迷，是他用自己的肾救了你，而且医生还从他体内检查出了致幻剂。清晨啊，做人得讲良心呐、啊，你知道吗？你得对得住彤彤啊。啊<笑><笑>到底要做什么？你知道的，我做事情从来不择手段。天真，看在我们两家有个婚约的份上，放过我吧，好吗？我再给你最后一次机会，你想到底是什么？乖乖听话，这可是傅总给你的特别照。说，陆小姐就是你害死的，对不对？只要你乖乖交代，我们随时可以放你离开。让乖乖交代，随时可以离开。没错。只要你肯说实话，啊不
，骆彤不是我害死的，我没害骆彤，傅天成。一个人坐在这儿，因为我从小身体不好，大家都不让着我。以后我罩着你，我陪你玩。副总，这是江小姐的病。医生，怎么样了？病人受衰竭，必须马上做换肾手术，否则进来的话过去。用我的，我之前做过匹配，可以直接用。你呀，你想好了吗？妈，这时候风声这么紧，现在让我回家干什么？那也是没办法呀，慎的事儿啊，傅天成开始怀疑了。什么？只怕你是要真挨上那一刀了。江明宇，贱人，还真是阴魂不散。彤彤，可千万别冲动，这要是露出马脚，可没有人能保得住咱们娘俩。放心，妈，我有的是办法。副总，副总，当年做换肾手术时，有捐肾的人到底是谁？有捐肾的人到底是谁？就是不知道你的种子愿不愿意救你。副总。陆小姐的时间报告出来了，有很大的问题。他女。新化甲中毒，这不是剧毒吗？我在来之前已经派人查了陆小姐生前的饮食用具，都没什么发现。彤彤，因为你这么久怎么才来？这不是夏小姐的声音吗？继续听。庭琛哥那里情况不太好，耽误了。好了好了，既然出来玩，就别想这么多。老规矩，这是你的，你
明月姐，这药丸到底是什么呀？哎呀，你就吃吧，还能害你不成？明月姐，我我头好晕。明月，既然敢给彤彤下药，姐，不要，不要！那彤彤给你求饶的时候，你饶过他吗？不信。江宁，拍下来！我要让全荣都都知道，江家大小姐是怎么勾引男人。我姐姐，我喜欢了你整整十几年。我姐姐，我姐姐，我姐姐，我我滚！我我我就知道你还愿意相信我。相信我，我只是想到了更好的方法折磨你。我不信，你不是喜欢给肉童涂上置换剂吗？现在我也让你尝尝这滋味。肉童是我的，千倍百倍的还回来。洛童受过的苦，要你千倍百倍的还回来！不要！不要！不要！不要！不以为人家委屈，你会慢慢看清楚我的心。今晚他是你们的。不要我先生，江小姐，傅迎琛，你还来干什么？你都已经把我折磨成这样了，为什么还是不肯放过我？想死是吗？想死，先说完你的罪。我根本没有害死骆驼，我根本没有这样。傅云晨，你为什么就是不肯相信我？傅云晨，他们爱。你不许死！给我的允许！你不许死！江明月，苏总，幸好江小姐伤得重，就是身体有些虚弱，必须给她用最好的药，这她。第一时间告诉。精神类的药剂引起的短暂缺失，能治好吗？能治好，太好说了，神经性失忆的话不太好说。如果受到相关刺激的话，有可能造成永久性失忆。你们先聊，我先撤了。天
你看头都是在这个样子了，我该怎么办呢？我天哪！吴太太没事就好，我一定会找最好的医生治好她。好，你放为什么？真就没有害死骆驼？你真该庆幸，骆驼没死。骆驼没死？怎么？他没死，你好像很失望。等你养好伤，去给他当牛做马赎罪。副总，都梳理好了，接下来去哪？回副家。我不跟你回去。我不跟你回去。当初是你想方设法要嫁给，现在要摆出这副样子给谁看啊？少爷好。从今天开始，他就是我副家的下人。是，少爷。可以不爱我，毕竟是你的未婚妻。未婚妻，这是你父亲请我来的。我这辈子不可能爱上你。带他下去，给他找最脏、最累的。吴默，彤彤身体怎么样？明天啊，彤彤身体啊恢复的很好，他说啊想见见你。好，那这样吧，晚上带彤彤过来我家吃。那感情好啊，彤彤从医院回来呀、啊，也该算身心了。我通知家里，今天彤彤要来家里吃晚饭，让江明月一个人。平山，彤彤这次遭遇这么大的意外，能醒来真的不容易。虽然失忆了，我也没有什么奢求了，只是希望他将来少一点，少一点坎坷。你现在身体还很虚弱，我还是帮你点药，你赶快多喝点。谢谢平山。愣住，端过来啊！这个，这位就是明月姐吧？你怎么来了做下人的事情？万一伤了自己怎么？这是他自己做的孽。徐正泽，我没事，你别责怪他了。明月姐，平山哥可能是误会你了。嗯、我只是想帮你，你为什么要泼我？明月，平山。没有，清晨哥，明月姐可能也不是故意的。事实就摆在这里，你为什么还替他求情？我没事。就当这还没事，手都烫红了。上去，我给你药。江明月，看见了吧？平山满眼都是痛，是象棋，是站着未婚妻的位置不可信任。现在不是我不想起来，是他不放我。得了吧，明明就是你们江家威逼利诱，让你上杆子，现在又说出这样的话，他娶我不是自愿的。他根本就不知道是你救了他
。对不起，平城哥，又让你担心了。你不要自责，这不是你的错，都是那个女人。平城哥，我没事，但是绝对不能让她这么对你。平城哥，要不你和江南解除婚约吧？不行。那你在意他？没有，我只是不想这么轻易的放过他，只对你不公平。平城哥，其实我，你是不是知道？平生哥，其实绵月姐她这么针对我，可能是因为我不小心撞破了她的丑事。我担心这个视频流传出去会影响绵月姐的名声，已经打断了。嗯你去把车开过来，我在这里等你。好。站住！你哥们跟了我们干嘛？和江明月什么关系？什么江明月不江明月？没有完了是吧？你们再不走，我就报警了。你们再不走，我就报警了。你江小姐，那副总就把他给找了。今天辛苦你了，多亏你之前回来一趟。应该的，那放你休息倒杯水，顺便擦擦脸。昨天我让你反省开局的作业，我没有做那些事。好，既然你不承认，你对下属干什么？天真，别再把我关进。是不是我最近对你太好了，让你都忘记你做过什么了？我没有伤害骆驼，除了我用我的身救了你。明明那么爱你，为什么就是不相信我？原来傅从春身体里的那颗肾是你。是谁？我这个女人不知道是傻还是蠢，救命恩情被人顶包了，怎么知道
，还自以为是，觉得自己多美呢。江小姐，你好啊，我是傅庭生同父异母的弟弟傅寒，是个不被重视的私生子。你刚刚说的“救命，被别人顶包”是什么意思？不是喜欢了傅庭生十几年了，你觉得他像是那种不知感恩的人？所以你的意思是，他根本就不知道是我救了他？你难道不想告诉他真相吗？没有证据，他不会相信我的。我可以帮你寻找证据。你为什么要帮我？哎，当然是有条件的，只要。哎，傅寒，你抱着的可是我的未婚妻。既然是大哥的未婚妻，那你怎么忍心把他丢在这里？我路过看他晕倒，正准备发发善心送他去医院。那就不劳你费心。江小姐低血糖昏迷不算特别严重，多休息一会就好了。快不休息？嗯，应该快。订婚成功是江明月的父亲利用富氏集团危机胁迫来的。这我知道，平山当时还因为这事怨恨过江明月，但他现在心里已经开始在乎江明月，这不重要吗？那如果说当年那次危机是因为江氏？咨询公司好几个项目出现，通过现场发现，这个员工掌握了收到了很多江氏手上的大部分。江氏的手，真的可真是。说说吧。我我我我错了，江小姐放过我。这个都是江氏支持我的。当年江家恨死老傅总，知道了危机，本来是为了收购集团。因为小姐想要嫁给你，所以江总才造反了计划。带走了。江总，我可真是好你啊！你听下长明的要求，切断江氏集团的工作。如果再没有资金注入，他们就会面临破产，江总肯定会被带走审查。还不够，我要让他江氏。永无翻身之地。你打算怎么做？他应该很快就会被放出来。等他出来以后，
และทางเชียวโอ้ทิวเช่我是你岳父，你把我放到这里来是什么意思？岳父，难道不是吗？要不是看在岳人的面子上，你被父亲早就破产了。你居然这样对我！没有破产是不是让你很失望？林安怎么不行？你说什么？春雨还那么喜欢你？想不到你就是忘恩负义的小人！忘恩负义？这话亏你们说得出口。要不是你害死了我的父母，我父是会有这么大的危机吗？穆景琛，你知不知道自己在说什么？我根本没有害过你父母。非得买凶杀人，伤害同胞是吗？江明月，你们江家人原来都是这样的吗？你知道你在说什么？你跟你的父亲一样，都是这样一副害完人之后还人装不害的样子。爸爸做了什么？当年杀害了我的父母，还要通缉我的父事，还好他来心急，露出了马脚，不然现在父事就不是我。怎么？我爸他不是这样的人，怎么是这样的人呢？春春，求你不要伤害他，放过他，放过你、啊，放过他也不是不可。你去给彤彤跪下道歉，跪到我满意。平山，放他再来做什么？他已经伤害我们彤彤够深了，我可不想让他再来伤害我们家彤彤了。我是让他道歉。怎么，之前不是嘴硬得很吗？现在想通了。别忘了，你父亲还在我的手上，乖乖听话。哦你就在这里跪着，跪到他们原谅你为止。江明月，我告诉你，你别以为你过来道了歉，我们就会原谅你。江明月，当初要不是你，我早就成了景山的未婚妻，我不嫁给他了。你让他放过我爸爸吧，我会躲得远远的。要，当初这么金贵的江小姐。怎么现在这么狼狈啊？只要你让他放过我爸爸，我怎么样都可以，我怎么样都无所谓。你就让他放过我，你少自以为是。要不是你缠着天成，那个视频足以让他踢开。此事情是你给他的，可是我从来没有做过那些事儿。你当然没有
，但是我要让他以为你有。怎么样？那个视频很逼真吧？我可是花了大价钱请人做的呢。你为什么要这么对我？从小到大，我没有做过任何对不起你的事儿啊！你的存在就是一种错。从小到大，你处处都要抢我的份。当我知道你喜欢傅廷琛的时候，我就故意顶包你给他捐肾的功劳，然后让他对我心存感激。果然认真工作的男人最喜欢。找我什么事？昨天听年月姐说，你抓了江伯伯。江明月哥。让你来帮他修行。听春哥，说到底，明月姐和我也是从小一起长大的。我不忍心看她难过，你带我去看看江伯夫吧。他都这么对你，为什么还要帮他？我不是帮他，我是来帮你的。嗯，好。是，你怎么帮我？要是江伯夫真的做了对不起你的事情，我可以帮你劝他呀。毕竟。他以前对我也挺关心的，好吧。不过你也不用有太大的压力，如果他什么都不说。嗯、要不然算了，你让他先在这样，我怕他谁都不认，伤害到他。没事，李成哥，我和江伯伯单独聊聊。我从小他就很爱护我。为什么？放心吧。张伯伯。这样还好吗？小伯伯，明月姐，她情况很不好。又是你找人喝醋的，对不对？哦，这一次我们可以亲自去核对。这怎么可能？我这……我可……江明月，这一切……咎由自取。放下，出去！别让我说第二遍，出去！我想再看看我爸爸，让我做什么都行。你不配跟我谈条件。我去确认过了，这上面躺着就是我爸爸。畏罪自杀。小强。明明就是你逼死了他。
，杨明远，我要动身禁止。江小姐，少爷吩咐了，你每天必须吃下这安什么来，也是乖乖配合的。你知道的，要是我们动手喂你，成功了你要是早这样乖乖听话，我也不会用你的父亲来威胁。父亲这意思，好像是我害死了我父亲。你的情绪受到了很大的刺激，那个安神药可以稳定你的情绪。你们为什么要去？我要跟父亲兑现。如果没什么事情，就请。景川哥，你在书房吗？我帮你煮了咖啡，我给你端进来。景川，我听说明月姐知道了江伯父的死讯，疯了，还要拿刀杀你。要不，把他送精神病院去吧。把他关起来，声音要小。金山哥，我第一次煮咖啡，不知道煮的好不好。要不你帮我尝尝，点评点评。金山。我们再要个孩子好不好？景琛，你是不是嫌弃我了？没有，我只是。你是恋爱了？谁也好是挺好。我的身体比较好，景琛，我没关系的。对不起，我先去洗个澡，先回去吧。金川，你还不是嫌弃我吗？别的男人，江明月，刚才的事只是一场意外，你别妄想坐上傅夫人的位置。傅金春，傅夫人的位置谁爱有谁，才不想。刚刚我就当被狗咬了。江明月，你别顶脸不要脸。他们昨天来，一直怀疑我，虐待我，害死了我爸。到底是谁没有脸？这都是你自作自受。我想让你帮我查清，当年我捐是你真相。你就不好奇，我会提出什么样的条件吗？什么条件都可以。你江家的靠山都被傅廷琛弄垮了，你拿什么帮我？再说了，你不是心心念念爱了傅廷琛十几年？爱了十几年又怎么样？他也从来没有因为这个善待过我和江家。好
。我就喜欢你这样不顾一切豁出去的态度。我帮你查，但是你得帮我得到富家。不知道公司密码，怎么得到公司机密你要我的电脑。我会想办法混进傅天生的公司，你要尽快帮我查清事情真相。傅天生配不上你，要不你跟我吧。我们只是合作关系。傅天生眼瞎，看不到你的好。我不一样啊，我会好好欣赏你的。哇，我现在名义上还是傅天生的未婚妻，如果被他知道的话，承受后果的只能是我。你如果真的心疼。我也是傅清真没劲！你这么聪明的女人，会被傅廷琛弄成这副样子，真替你可惜。开始的时候就百般阻拦，谁知道这次是不是他们所出所为？我们之前联系的那位大师，现在也没有任何进展。我们这次的损失，非常巨大。查，给我查！我倒看看，到底是谁？我的东西。我们已经开始查了。之前谈合作给我们的话，经过鉴定。你确实是那位国际大师的所属，这人一向是独立，没有留下任何人的信息。事情已经发生了，损失也没法挽回了。现在重要的，是要为董事会负责。这样，拿股份股，股票的保险。是，赶紧去把公司经营给追回来。听下人说，你最近一直窝在房间里啊？我身体不舒服。在给我摆架子吗？你别以为那个人过后，你就成为傅太太的子弟。别以为过了那一晚，你就成了傅夫人。傅天山，那天晚上明明是洛通给你下药，好好的心上人放在你眼前你不碰，来碰一个你自己都觉得恶心的人，你该不会是喜欢上我？是因为董董身体不好，才不碰他。这是我的恐惧。怎么，傅总今天是又被下药了？回去反抗我
别紧张，就是简单聊聊天。不知道花儿公子想了解什么？听说您是出了名的肾脏移植专家，做过不少手术。我就想了解一下，我大哥的肾脏移植手术是不是也是经您之手？我经手的病人很多，太激动了。我需要回去翻看一下医院的手术记录。啊。那记录可以更改吗？霍寒哥，好巧啊，现在这里遇见你。哎呀，这位好像是李平生哥做手术的那位医生吧？怎么也在这里啊？难道霍寒哥身体出什么问题了吗？洛童，都是千年的狐狸，少在我面前说《聊斋》。假惺惺的，看着恶心。也不知道傅红琛看上你了、啊。他有一百万，我希望你知道什么该说，什么不该说。洛小姐，当年你们让我更改医疗记录，我已经内心谴责自己很多年了。现在又有人在逼问追查，我不想再隐瞒了。你当初收钱答应我们的时候，可是向我们保证过的，现在反，晚了。之前副总逼问我是，些神仙少威胁我嘛。可是纸包不住火的呀，真相早晚会被人知道的老板，什么吩咐？我给你一个地址，要你明天帮我制造一起车祸，撞个人。这只是定金，事情办好了，我会立刻支付一。老板放心，事一定给你办得妥妥的。张明月还没成为福太太呢，就开始摆架子了。你这次来就是为了来羞辱我？你就不好奇，为什么林生哥对我这么好吗？为什么就偏偏认定你是杀害林生哥？为什么要杀江湖？为什么你都知道些什么？你要想知道的话，你得下午两点半。你想知道的，不想知道的，就都会有答案。你到晚上来干嘛？当然是为了见你。当年的真相不用你查了，我会自己调查清楚的。怎么，心疼心上人了？不打算出卖他，打算终止合作？不是，有一些别的事情。总之，我会自己调查清楚，不用你管了。副总，我看到江小姐。你好，滴滴司机为你。师傅，去这个地方。好。我已经到了，你在哪儿呢？你再等等。
。幺二零八，这里有人出车祸了。副总，江小姐扶到命大，一定会没事的，你别太担心了。我先去办手续。病人家属，现在病人急需输血，血库没有适合的血型，需要配血型进行输血。我跟你去，走。匹配成功，这个病人经过心理的，本来血型特殊，很难做匹配的。我问一下，如果是肾捐献，也需要放匹配吗？那当然了，不然身体会出现排异反应的。又来找你的评分哥呀？你今天来的不是时候，凡不散。时间是真来找你。来找我，骆大小姐来找我有什么事啊？你上次在咖啡医院见的女医生，是不是将你约你去查试他？怎么，他被我查出来什么了？不打算装了？哎呦，好怕呀！不过你就算现在查出点什么，也没什么意义啊。我奉劝你，最好给我老老实实的把嘴给我闭紧。知道我最讨厌什么？我最讨厌别人威胁。什么？没死，被人救了。病人已经脱离了生命危险，孩子也保护了，但还是比较虚弱，需要住院观察。什么孩子？你不是她的丈夫吗？怎么？她怀孕你都不知道？抱歉，抱歉，孩子是我的。到底怎么回事？不是，这种事还是怎么？哼<笑>！别，正好你们两个离婚，成全我们俩，你们全齐美的。休息。你现在身体什么情况，你还不知道吗？再怎么样，你也得出一肚子里的孩子呀。孩子？是啊，出了那么大的事故，能保住孩子已经是奇迹了。你再仔细些吧。不要了，我希望你出事。那可不一定，他那天送你来医院的时候，可是守了你一天一夜呢，担心坏了。那天还是他亲自照顾的你，如果他知道你怀孕了，他肯定高兴的合不拢嘴。从那天医院回来后，你就一直这样心神不宁。您不会是在担心江小姐吧？我才不会担心她呢。我跟你们的时间也不短，看得出来，您其实还是很在乎江小姐。谁会谁会关心她呀？副总，我真不是替江小姐求情。经过这段时间的接触，我觉得江小姐不像是我。你要不，还是咱们俩沟通一下。嗯，好，谢谢。你好，为什么要拒绝我？别的男人。为什么？要是你肚子里的孩子不是富汗，该有多好！哎，你不是讨厌他吗？还想让他给你生孩子吗？我是讨厌他呀，但我要娶她
，你让他把这个孩子生下来。你要逼他打掉这个孩子，他不会同意的。不管他同不同意，我都会给他安排手续。他想给你生孩子，这不可能吗？你个你混蛋！孩子打掉他会恨你一辈子，他是我的未婚妻，不保你飞行。别一副自以为是的样子，你这样做只会把他越推越远。不要说了。叶那边已经按照您的吩咐打电话了，傅寒确实去，但是要去他家里。我知道。不要着急，训练不宜过量，今天的康健先到这儿，你先休息休息。看来身体恢复的不错。青山。等你出院，我们按照流程交。我知道你心里还有我，但是要跟我结婚的话，你得先把孩子打。我宁愿不和你结婚，也要生下这个孩子。让你嫁给你。伯父、伯母，找我什么事儿？父亲在，这个是彤彤的体检报告。要不是因为江家那个臭丫头，我们家彤彤也不会这样。青山，孙阿姨求求你了，彤彤去那她没有多少时日了，她唯一的心愿呢，就是想嫁给你，你就了却了她这条心愿吧。妈，妈，你别这样了，青山要回去是有违约的，他多为难啊。这个婚约怎么来的？你也知道，我们家是不认的，你回去处理好。尽管和婷婷订婚，注意自己的尊严。你都不打算娶她吗？彼此。我再给你一次机会，这样。会吧。好啊，既然你不愿意。那我们回去休息。吧。为那种男人伤心，不值得的。现在总算脱离了他的掌控，自己的生活，高兴还来不及呢。临时帮你找个住所，你先住。我住哪都行，不用回傅家，我就已经很开心了。你在傅家也没什么东西，就一些换洗的衣物，我让人帮你收好带来了。
我对你也是认真的。你要不要考虑一下我？不过是你的胜负欲吧。如果不是傅廷琛，你也不会来招惹我。难得认真一次，别这样想我。你心眼还真够大的，今天一早娱乐新闻就报了。报就报吧，娱乐新闻关我什么事儿？江苏省江家小姐被称为“弱势女高和弱势女行为违法的新闻。喂，喂，不是说不关心吗？怎么说完半天还不理我？受刺激了？没有，就是刚出院，可能太累了。没什么事，我先挂了。这是什么造型啊？傅家和六家联姻，连累的我现在都不敢随便出门。你有什么事不能在电话里说？现在热度都集中在订婚主角身上了，不用这么小心。还是得小心点，不然被发现实在太麻烦。这样也好，先吃点了。怀着孕的人呢？找我来不是为了请我吃饭这么简单，到底什么事儿？这是你要的证据。好巧啊，云月姐，你也在医院。嗯、我可不小心闻上再出现什么奇奇怪怪的。你的未婚妻在后面，你应该关心的人是他。要是新闻上突然出现什么报道，说我是插足你们之间的。今天要是有人及时发现，孩子还真的保了。医生，一定要保住我的孩子。已经没事了，你之前称呼我孩子能保住，是真的很幸运。要想平安的生下孩子，产妇的情绪一定不能受到太大的波动，以后慢慢调养会好的。你先过去吧。妈，我装病装不了多久的，你跟我爸赶紧给廷琛吃药，让他赶紧去，断了对江明的念头。妈妈，我们现在在医院撞见江明远了，你都不知道，当时廷琛看了个眼神，可心疼了。说巧不巧，两场订婚宴，听说副总都是被逼的。这副总不是一直喜欢的都是洛小姐，怎么能是逼婚？你看副总那脸色铁青的，可不像是为爱结婚啊！感谢大家来参加我的订婚宴。我和廷琛哥哥在一起这么久，洛童收买一礼。谁放的？快点给我关掉
，别提了。不是假的，一定是那个江明月，他嫉妒我，他故意陷害我的。是你好心，听我跟你解释。世界上影子都看不着，现在只想远离他，越远越好。这么狠心吗？那我可得好好对你，不然回过头你也这么对我，我可是要气死。那你现在能把傅廷琛的公司机密给我了吗？我不会当面交代，我给你个地址，你到时候你就去。行，期待下次。少爷，我们找到了江小姐现在的画室，在哪儿？富士集团旗舰商业中心的商人绘画培训中心。灯下黑吗？难怪这么脏。新来劲爆！副总主动召开新闻发布会，是为了找回前文夫妻江小姐，请问是真的吗？是。江明月，无论你能不能看到这条新闻，我都要跟你说一声。对不起。多么诚恳的道歉呀、啊！我都被感动了。江小姐就一点都不动心吗？简简单单的几句话，就想轻易抹除对我的伤害吗？我可没这么大。难、哎、言，这是真死心。那考虑一下我呗、哎，不管孩子是谁的，我都认了。你们傅家，我可不敢进。我跟他可不一样。你要想出气，那个哥哥们就把他气个半死。副总，按照你的要求，已经找了媒体合作，找到江小姐的第一时间就收到消息。温清啊，我发现的事儿，好了这么多，你多派点人。好。对了，副总，除了我们联系的几家媒体，还有好多新闻一直在故意抹黑你。不用在意，把那些暴跌的股票底价全部抛售，最近的董事会全部帮我退掉。
，总公司所有的项目全部暂停，还有加快分公司的进展。好的，副总。张小姐可是很久没来做产检了。你知道，我上周有点事情没有来，你看你在家支持。孩子很健康，各项发育指标也很好。嗯，但是身体允许的情况下，还是要多运动一下。你是怎么找到这儿来的？你去产检的时候，医院门口有我的人。我还真是小看了傅大总裁。我不知道，我不知道。你的不他吗？不一起喊哭，你在对吗？你他吗？你在？傅承琛。你是不是觉得只要你跟我说句对不起，就应该高高兴兴的原谅你？我说的陆总被欺骗了，我以为给我全身的人是他，才会对他心怀感激。可是，在给你这么多天的朝夕相处，我发现我喜欢上了倔强要强的你，可是我愿意承认，所以才会糊涂的犯下这么一个又一个的错误。我已经不是以前那个江明，你觉得我还会相信你说的这些话吗？自己的伤害，让我觉得我心里心疼。可是我想，我永远不会。少爷，傅丁春现在已经找到江小姐。现在每天缠着江小姐问责，公司的事基本上都是他助理在处理，其他董事已经对他十分不满。董事还为爱情为妖，最近的舆论走向还不错。富士集团内部现在已经混乱起来，现在我们手里的股份也有接近百分之三十。虽然还不确定傅庭生手里到底有多少股，但是我想，我们应该可以出手。不急，要稳妥些。我等了他这么长时间，也不急于这一时半刻。要做，就要把傅庭琛一步到位的拉下来，并且让他再无翻身的可能。懂了吗？明白。你又来找我们江老师了吗？叔叔呢？做错了事，被你江老师惩罚。你能不能帮我个忙？帮我给你江老师请个假。江老师，妈妈说过，叔叔能改，叔叔好孩子。你多原谅四叔叔吧，宝贝，你还小不懂。这样，你先去找奶奶，别忘了我们做作业。傅先生，你已经严重影响到我的生活
请你不要再来打扰我，不然我真的会离开这座城市。交代的事情，交给他们。富尔公司他们实在太谨慎了，我们总不可能一直让贝蒂。最近陆陆续续安排项目，分配到了公司旗下的子公司，在总公司这并没有配，就是为了不用。我筹划了这么久，怎么可能都是假的？是。三经理，已经按照你的要求完成任务了。副总顾及你是他的首次兄弟，没有选择。兄弟，我就知道他和那个老头子一样，让我觉得恶心。傅廷琛他人呢？副总，副总他忙着约会呢。他是兄弟。傅廷琛，要是我毁了他，你会不会疯掉？想要就觉得兴奋。嫂子再见。你怎么来这儿找我？我现在流落街头，只好来投奔你了。你不会这么残忍，也要赶我走吧？我才不相信你会没有去处。你也看到了，我这里除了上课，还要一边休息，不方便收留一个男人在这。有什么不方便的？只要你接受我的表白，跟我在一起，这样不就名正言顺了吗？还是你担心被傅廷琛知道，会不高兴啊？看看你这样子，别说我还喜不喜欢傅廷琛，就算我们两个已经没有任何瓜葛了，我也不可能和你在一起。我现在只在意我的孩子，我不在意啊，反正我已经当着傅廷琛的面认下这个孩子，你简直不可理喻。傅海，说认下这个孩子到底是怎么回事？这孩子到底是谁的？傅廷琛。你还干嘛？你告诉我，到底什么意思？孩子又不是你，你不要，我要啊！我不管孩子是谁的，我会让他把孩子生下的人。请你别惭愧，反其道，跟你父亲一样，假惺惺的。你当初不就是想把孩子打掉？现在来装什么好人？别打了，要打出去打，别在我这胡闹。知道吗？傅总，傅总，你脸上的伤。刚才不小心喝醉，那麻烦您在这边给我倒上箱子。小李，你说江明月肚子里的会不会真的是我的？现在是可以做检测鉴定的。就是准确性不受保证，而且对不起，伤害极大
哥，好久不见了，你一个人躲在这里喝闷酒。原来是打我，舒服不？是的，说不定我能帮上你了。我要是想杀人放火，你也能帮我吗？只要你想，我就能帮你。老实点，我杀了你。这个项目其实前期计划的不太远，不急，我们可以从这个。不走，这太危险了，要要派谁报警？不行，月儿身上绑着炸弹，我先过去，不行的话，不行。还有，现在帮我去准备一份合同，合同完成我就要求来。不走，这去。你要的合同我给你带来，马上把人给我放。谁知道你这次带的是真的还是假？你可以先检查，后签字。我还有这个时间，不过签完字，把人给我放。现在这个态度让我很不爽。现在是我在威胁你，你应该卑微的跪下来求我，而不是命令。只要你放了他，我什么都可以答应。好，跪下来求我。我求你了，放他。我求你了。是在帮你教训他吧？你应该高兴才对。傅清川，我说合同给你，你就放过他。傅清川，你有的我都要给你抢走，不管是事业还是你。这个小伙子吗？来，把这炸弹放我身上。好啊，不要，不要！我不能喊出他。真的。其实你不用提前多少，况且你先吃点汤。没事，你先去忙吧，我想还没上床。
关心人家，我早就毕业了。玉儿，我给你介绍一下，这是我小时候邻居温叔叔家的女儿温晴，叫总管。温小姐你好。嗯、天生哥，你小时候答应过我的，长大要娶我，为什么你家会有别的女人？你别这样，玉儿是我的未婚妻，你该叫她嫂子。她就这样，别在意。肚子也一天比一天大了，一个人在外面住也不方便，要不搬回来住吧。傅庭琛，我该以什么身份回来？林晨哥，等等我。林晨哥，我要来你家住一段时间，这段时间你可得好好照顾。文清，你别胡闹，待会儿我让人把你送回去。那他凭什么能住在你家？你们又没领结婚证。我俩现在已经是合法夫妻了。算了，别让温叔叔为难了。走吧。来人啊！救命啊！院子没事，院儿，院儿，院儿。家属，请拿开这门吧。哎呦我的妈！你是什么鬼胆子？这是在要我的命！孩子们保住，病人情绪波动，家属多开导。好了好了，你看这眼睛都哭肿喽，别哭了，奶奶这不是来给你做主了吗？这不是你推他下楼的理由，说不定他是怕孩子不是你的，让你知道了，故意激怒我推他的呢。你们自己看。看。这孩子没了就没了嘛，那以后可以再要嘛。你干嘛对文晴那么凶呢？医生说了，月儿怀孕会很难的，没准一辈子就这么一次。他不行
。温情行啊，温情还年轻，你以后可以跟温情生了。我不会像爸爸一样再生你的嫂子。In your eyes, in your mind, 사랑이그여져우리멀리있어도가려진데도 Love is you. 我前几天去医院了解。江明月想再次怀孕的概率几乎微乎其微。就算已经确定了怀孕，我也没法富家家大业大，总得有人继承吧。我们把所有的希望都寄托在平时身上，他可以不在乎，我不能。所以，江小姐，我希望我不想听，也不会接受你的意见。平山，我不希望有一天我们跟温家的关系太过难堪。我会出逃。温南。是来找庭琛的吗？他还在公司。你别喊我奶奶，我是不会承认你的身份。我是特意来找你的。老夫人来找我是要谈什么？要不等庭琛回来再说。看来庭琛没有跟你说过他跟温家的事儿。都已经是过去的事儿了，不会在意。你的事情我是了解。这卡里有一千万，作为给你的补偿。拿着卡离开京城。奶奶，我和他在一起不是因为钱。我不管你是真情还是假意，我只给你留一个月的时间，好留几年。带着这个钱离开京城。最近你在公司的时间越来越久，是不是公司遇到什么事儿了？放心吧，没什么事，我在处理。看，你欠我的一场婚礼，咱俩是不是？我马上给你一张圣诞的婚最近国际项目开展不顺，虽然赔付违约金，但是对公司的信誉和口碑造成了伤害。项目的推进不用急，可是现在就算项目拿下来，这些个董事的立场碍于，项目推行不了。看来是老夫人才出钱。是啊，不急，这件事儿。也再次感谢在场所有亲朋好友的光临。接下来，我们请新郎新娘交杯酒。好，仪式圆满完成。那接下来呢，我们请新郎新娘到各位来宾的面前敬酒，以表达感谢。有请。
以为你会识趣的离开铁城，我没想到你这么。温小姐，你大概不知道我们两个共同经历了多少事情，才走到一起。怎么可能是放弃？你知不知道他为什么？公司都乱成什么样了？晴晴，今天会结束了，走，奶奶送你回家。你有没有看过这件事？傅先生刚刚喝醉了，好像上楼梯睡醒了。哥，你都有这样了，你让我以后怎么办呀？月，你听我跟你解释，在我的心中当天就出轨吗？明玉姐，你别怪天生哥，都是我不好，是我一时鬼迷心窍。我，闭嘴。怎么了？我做承诺了。我刚才，我在昏昏沉沉的，我根本不知道为什么来到这里，我根本不知道发生了什么。我，傅天志，今天是我们结婚的日子。你居然，月儿，我跟他真的什么都没有发生。我想一下。我会。傅天春，我们离婚吧。我已经配合你们演了这出戏，离婚协议我也已经签好，放在他的床头了。可以不要再为难他了。我就知道你是识时务的。喏，这笔钱你就先拿着。以后不许你再电梯时，那就请你们不要忘了答应过我。你们的感情真的很脆弱。首先，我对你们之间的恩怨不感兴趣；其次，是他没有经住诱惑，不然我也不会选择和你们合作。青春啊，你要知道他是这样的女人，你还会那么坚定，拒绝温家？傅天哥，你就为了这么一个见钱眼开的女人，值得吗？文清，诸位，你说话的言辞，他不是那样的人，我不许你这么污蔑他。我污蔑他？你自己好好看看，到底是不是我污蔑他？奶给我的，就是为了让你看清他的真面目。你原来是这样，真是吓人。嗯。公司的事呢，我也打算全部交给你。怪不得我宠的什么都不懂，以后啊，你多教教他，管理公司。叔叔放心，我一定好好教导你。姐。转眼都是大姑娘了，以后啊，可不能再任性了。我希望你呢，尽快准备一下
和文婷的婚礼。之前婚礼闹出的热度还没有消退，我打算再过段时间。三小姐，孩子很健康，就是你身体太弱了，营养跟不上。三小姐，你这个身体太弱，如果真的要把这个孩子要生下来的话，会遭很累赘的。多谢医生提醒，我会注意的。好，慢走啊。副总，已经确认了，当年的售后确实是温家跟老夫人合伙。本来是针对你母亲的，没想到老副总也在车上。这么多年，要不是温婷突然回国说我。我怎么也想不到奶奶会做出这样的事。现在还不到和你们撕破脸的时候，等到时机成熟，我要问家，连本带利都给我还回来。你怎么来了？我想你，忍不住就来找你了。最近怎么样？我拿着老夫人的钱，吃好的，喝好的，一点都没亏待。幸好我发现你回来了。现在最重要的就是解决老夫人的问题。喂，金英哥，你得一定要帮帮我，不然我爸会把我骂。去吧。现在还不到和他们撕破脸皮的时候。公司才交到你手上才多久？这么大错，听说我跟你说的话，就全部都忘了吗？文叔叔，想消火。没事的，我来处理。哎，这次啊，你说恐怕是很难补救了。天生哥，你可一定要帮帮我，不然我爸要帮我妈。你还好意思找人帮忙？知道不知道你的任性？公司在市面的口碑差成什么样？股票跌成什么样？现在在整你妈，就算是好的了。文叔叔，我也没想到这次的事态这么严。现在只有一个办法，就是把你们温氏并同复试，等热度消退了，再独立出去，好吗？你这样看着我，我没法好好工作。早知道当初就应该把公司并在一起给你们，不然我就不会犯下大错。这样吧，你在这儿也无聊，去商场逛逛吧，爽快点。那我就恭敬不如从命喽。对了，你可别跟我爸告状，不然我又挨了。走了。我安排的事办好了吗？安排好了，只要本小姐去商场，那人就会出来把事情弄。了。江绵月，不是口口声声说爱你的真哥哥，现在都和别的男人有孩子了。不是你还上他的床，我会相信你。现在你都怕他结婚了，还来找你说话，就怕他心里还有我。明明是你早就预谋好的，田生哥对你早就死心，现在他心里的人是我。是啊
出的主意，现在出事了，你可别想着坐视不管啊！只要你让温情尽快的嫁入富家，我不会连累你的。现在网上都已经传开了，平山一直都在调查当年的事儿，他可能看不见。现在，只要你帮我护着女儿，我一定立丹崖在这温情嫁进富家是不可能了，不过。我再一天，我就会护着他一天。爸爸，不要！温情啊，我发现这事儿，讨了这么多年，该就赎罪了。你呀、啊，你是用自己身为照顾好自己呀、啊。接下来，你就安心养胎，我天天照顾你。这个孩子没有遭罪，不用这么小心翼翼。对不起，你怀两个孩子的时候都没有好好照顾，我想他给你别的照顾。当我知道我怀孕的时候，温家，怕我受到伤害，才迫不得已把我送走。温情的父亲一人承担了这些，连奶奶也一粒粒保温起来，为王在这样读书。一切都已经过去。早知道怀孕这么辛苦，就不让我生。我吃一下，还有饮料。你们怎么来了？这年纪大了，小毛病就都找上。可没关系，吃点药就好。奶奶，你都已经退养晚期了，就不要瞒着婷婷哥了。嗯真哥，奶奶已经不剩多少时间了，你有空就多去老宅陪陪她。田永川，奶奶你已经，你就回去好好照顾她吧。可是你是儿子。没关系，你自己能照顾好自己。女儿，这个怀孕了，奶奶真的很高兴。今天我在管家都准备几个菜，一起来老宅，一起吃晚饭吧。奶奶有东西要交给你们，啊，我我们不会准时去的。哎呀，好，嫂子还在休息，没事，真的，先别打扰她。奶奶说了，你们一来就让我们走。奶奶的病情还能撑多久啊？癌症发现的太晚了，癌细胞已经扩散了
。医生说已经没有手术的必要了，那可能只剩半个月的时间了。半个月？要不是我在医院看见，你们打算就这么一直瞒着我们是吗？你。我这么多年做了那么多对不起你、对不起你父母的事情，我恐怕有点把生命的事情还告诉你了。丫头，你跟我来，我一定会跟你。有什么事儿，当着我的面说吧。那就在这儿说吧，这是老房。这是我所有的积蓄，我现在把这些都交给你。我希望我死后，你们不要太为难我亲。就算计人算计了一辈子。奶奶，平生不是那么小肚鸡肠的人，问清他父母的事情也已经有了结果，我们不会对他怎么样的。问题。我看着长大了，我现在心里一想到当初亲生孙女，我是真心放不下。你放不下他，那留给他好了。不可能。别生气了，你本来也不打算跟他问情的，干嘛太没勇气？不是的事，他除了算计还是算计，算计我爸妈，算计，现在还要算计你。你的身体都这样了，你就顺着他点吧。凌晨，奶奶。都怪我！要是那天我没有亲奶奶，奶奶也不会让我走离世。奶奶临走前跟我说，让我替她跟你说一声对不起。平春，好好告个别吧。奶奶在天之灵一定不会怪你的。文清。那张卡和房产我不会拿，这些都交给你了。我们不会为难你，希望你以后好好生活吧。我知道，你们先走吧，我想再陪陪你。我觉得刚刚那个人有点眼熟。平平哥，怎么这么晚还在工作？你怎么这么晚？说你还在工作，你想了想，临走前还是得跟你道歉。秦天哥，你还是不愿意原谅我了？是因为你发生了，原不原谅怎么回事？是说好今天会早点回家吗？都几点了，还不回？电话一点。喂，江宁，平生和你在一起吗？奇怪，我打他办公室电话没人接，打他电话也没人接，我担心他。会不会出事儿啊？我现在离公司不远，马上去公司。好。
。喂，怎么样？有消息吗？你先查他们去哪儿了，我现在来找你。真是死心不改。当初要不是你们和江明月一起骗我，我家就不会倒闭，我爸也不会作恶，父老夫老也不会被你气死。是你们有错在先。没错。没错。把江明月推下楼梯，害他流产，故意的吗？江明月还真是牛逼，推下去没有摔死。不过这次。我没伤害他，哎，不会放过你的。这次，走，放过你，放过我。我是谁？你要干什么？我是不会放弃，有本事。你就自己去查，查到了，你恐怕也是。小弟，马上去查。小、嗯、红，怎么是你？因为，没错，是我，没想到吧？很快在监狱的我，怎么会出现在这里？冷静一点。这样根本不能解决任何问题，有什么舍不得好好商量？没有什么商量的必要。那天我去墓园，给我爸妈扫墓，从你们身边走过去，你们都没认出我。不过不重要，重要的是得碰到我们一起。你好，我叫洛彤。洛彤，你不是应该在监狱里吗？看来你认识我，那我就不多说废话了。我想跟你合作。合作？你刚才说的话我都听到了，我不会告诉你。但是我需要你配合我杀了江明月。可以伤害江明月，但你不可以伤害秦城河。可以。我请联手了。万晴说你们很在乎这个孩子，让我在杀你之前先把孩子给弄。我也不是专业的，不过我给你找一个专业的医生。老头，你们能这样？这也是傅婷婷的孩子，下面谁来的？我当初对傅婷痴心，他都能这么绝情。他只有恨。老头，老头，你冷静一点。你有没有想过你这样做的后果？后果？我现在已经没有什么好怕的了，我就只想摧毁你，摧毁傅廷琛。不行，你不能这样。你如果真的拿掉了这个孩子，别说是傅廷琛，我也不会轻易放过你。江明月，你好好看看你自己的处境，你还威胁我，敢弄去干什么？赶紧动手啊！把他的孩子给我抛出来！江小姐，我会小心的。我我我。我去。只要你告诉我院子在哪，我不会为难你。傅廷琛，你想要我单纯的相信你，我们家的功夫全权交给你，一心想要嫁给你。但是你们先相信我的，我只是配合你而已。我没有。说什么？那我就
之后，把你挖光了，再找人给你拍点照片，送给你在监狱里的父亲。我从。我是王宁子。原来是你和文青狼被会见，要不是他傻说漏了嘴，我女儿现在应该被你们给害了。请那个畜生做，是我那小时都办不好。告诉我，他为什么现在昏迷不醒？难道是什么？当然是毒药啊！要是他有个三长两短，要你偿命！呃，不是，只是。吓死！以后不要再说这样的话。孩子虽然没出生，他也是会生气的。傅婷婷，不是老早就让你准备好待产包吗？怎么现在给我掉链子？马上就要到预产期了，孩子马上就出来了。到时候怎么来得及啊？对不起，对不起，我我最近公司太忙了，我给忘了。我先马上准备。哎，怎么了？好痛！不是，肚子疼，肚子疼，肚子疼。不，不是还有一一一礼拜吗？怎么现在就要生了？我送你去医院。江宁，现在马上给我安排车。对，就现在。我，我女儿。女儿，起来。快把孩子抱。以后，我们的孩子一定要平平安安的长大。我跟他一起